Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thông tin tới cử tri về tình hình thế giới và trong nước, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như biến đổi khí hậu và sự phát triển khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo thành phố Hải Phòng đoàn kết, các cấp ngành phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy điểm sáng về thực hiện an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, đề án 06, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với ý kiến của các cử tri là những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố, sở ban ngành làm rõ và có văn bản trả lời đầy đủ cụ thể hơn để tiếp tục thông tin tới cử tri huyện Kiến Thụy. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trung ương sẽ được ghi chép tổng hợp đầy đủ và xây dựng báo cáo chung của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gửi đến Quốc hội và các cơ quan trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Ngày 11 tháng 5 tại Quân khu 2, Ban Liên lạc Hội Cựu Chiến binh Toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên vừa tổ chức gặp mặt tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tiêu biểu từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, đồng thời tổng kết 8 năm hoạt động của hội. Hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên được thành lập từ năm 2016 đến nay, đã có 44 hội ở các cấp với gần 22.000 hội viên. 8 năm qua, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức gặp mặt gắn kết nghĩa tình đồng đội để cùng chia sẻ giúp đỡ nhau, động viên nhau tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương đất nước, tích cực tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xây dựng đài hương bia tưởng niệm. Hội cũng đã tích cực vận động nguồn lực để làm cầu đường liên bản tặng nhà, nâng cấp trường, lớp học cho nhiều địa phương vùng biên giới với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt, ban liên lạc hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên đã tặng các xuất quà cho thân nhân ba gia đình anh hùng liệt sĩ và thân nhân bảy gia đình các đồng chí là cố lãnh đạo chỉ huy mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Thưa quý vị, sau vòng thi ở cấp cơ sở, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, 22 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư đã bước vào tranh tài ở hội thi nghiệp vụ cấp thành phố. 22 đội tuyển đến từ 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố. Các đội trải qua hai nội dung thi, lý thuyết và thực hành, gồm hoạt động chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản tại loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hội thi góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nực cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là bổ sung kỹ năng xử lý tình huống. Từ đó góp phần đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ tại khu dân cư. Kết thúc hội thi, đội đạt giải nhất đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng thi thứ hai cấp khu vực tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.